உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுடிசம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுடிசம் சேனலில் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு கோஃப்தா கறி தான் பா பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக கோஃப்தா கறி வந்து பனீர் இல்லாட்டி நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரெட்டு யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பிரெட்டு உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சமாக க்ரீமு ஸோ பிரெட் ஸ்லைஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஓரத்தையெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றினிங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுடர் ஆயிரும் இதில் வேக வச்சு நல்லா மசித்த ஒரு உருளைக்கிழங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்ல பைண்டிங் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பன்னீர் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இதோட சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சாம்பார் தூள் இருந்தாலும் சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூளுக்கு பதிலாக கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கோஃப்தாக்கு மட்டும் இந்த உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரேவிலையும் தனியாக போடுவோம் ஸோ பார்த்து போடுங்க கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க இது வந்து நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வர்றதுக்காக நம்மளுக்கு கோஃப்தா வந்து பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இதோட கொஞ்சமாக சீரகம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சேர்க்காம மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக கோஃப்தா பண்ணலாம் கோஃப்தா கறி சப்பாத்தி பூரி நான் அப்புறம் வெஜ் புலாவுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரிச்சாகவும் இருக்கும் யாருமே பிரெட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உருட்டிக்கிட்டோம் இப்போ இதை வந்து பெரிய பெரிய பால்ஸாகவும் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி ரொம்ப சின்னமாக கட் பண்ணி சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாகவும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ கோஃப்தா கறி அந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க நம்ம இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டு இதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு ஸோ இது வந்து நல்லா கிரேவியில் ஊறி நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது குட்டி பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுவே கூட ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க அப்போ தான் உள்ளே வந்து நல்லா வெந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக பிரிஞ்சி இலையும் பட்டையும் போட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி செய்யுங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது வந்து லைட்டாக கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு தக்காளியை வந்து நல்லா இந்த மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்குங்க இதையும் நல்லா வதக்கிக்கிங்க இது கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே நம்ம மசாலா ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமா கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகமும் சோமும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சிருக்கேன் பவுடர் அது ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லைட்டாக இது கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே தண்ணி சேர்த்துக்குங்க 
தண்ணி வந்து உங்களுக்கு கோஃப்தா போட்டோன்னா தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகிக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் தண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணி உப்பு சேர்த்துக்குங்க நம்ம கோஃப்தாலையும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் பார்த்து சேருங்க மூடி போட்டு நல்லா வேக வைங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து க்ரீம் ஆட் பண்ணிடுங்க க்ரீம் இல்லைனா பாயில் பண்ண பால் கூட ஆட் பண்ணலாம் அதுவும் பிடிக்கலைனா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக முந்திரியை வந்து நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சி கூட இந்த இந்த நேரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டுறாதீங்க க்ரீம் ஆட் பண்ணிவிட்டு க சர்வ் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி கோஃப்தாவை போட்டுட்டு அப்புறமா சர்வ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ரொம்ப ஊறிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அப்புறமா கொஞ்சமாக மல்லித்தலை சேர்த்து கடைசியாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம ஃபுட்டுசம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு நன்றி வணக்கம்